గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు హెలో డాక్టర్ ఇవాళ హెలో డాక్టర్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే టాపిక్ వారికోస్ వెయిన్స్ అసలు వారికోస్ వెయిన్స్ అంటే ఏంటి వాటి లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి దానికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంది ఇప్పుడు కోవిడ్ టైం కాబట్టి కోవిడ్ టైం కి కోవిడ్ కి ఈ వారికోస్ వెయిన్స్ కి ఏమైనా సంబంధం ఉందా కోవిడ్ టైమ్ లో దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఇస్తారు ఇలాంటి చాలా డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి మనతో ఉన్నారు మావెన్ మెడికల్ సెంటర్ నంబర్ వన్ అడ్వాన్స్ డే కేర్ లేజర్ సెంటర్ సిన్స్ టూ నుంచి డాక్టర్ బాలాజీ గారు డాక్టర్ రాజేష్ గారు మీకు వారికోస్ వెయిన్స్ కి సంబంధించి ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా స్క్రీన్ పై డిస్ప్లే అవుతున్న నంబర్స్ కి కాల్ చేసి డాక్టర్స్ గారితో మాట్లాడండి హలో డాక్టర్స్ వెల్కమ్ నమస్తే సార్ నమస్కారం యా సో వారికో స్వీన్స్ అంటే చాలా సార్లు మనం డిస్కస్ చేసాం దీని గురించి సో అయినప్పటికీ ఇంకా చూడండి చాలా మంది చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి సో ఎవరిలో మీరు ఇప్పటి వరకు చాలా మంది పేషెంట్స్ ని మీరు చూసే ఉంటారు సో ఎక్కువగా ఎక్కడ ఏ ఏ జిల్లాల్లో కానీ చూస్తే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కువగా వస్తున్నారు ఎవరిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వారికోస్ వీన్స్ అనేది మనము ఇండియాలో పాపులేషన్ లో చూసుకుంటే కనుక థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాపులేషన్ ఇస్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ వారికోస్ వీన్స్ అండి అంటే పది మందిలో ముగ్గురికి వారికోస్ వీన్స్ ఉన్నాయి ఇంకోటి ఏంటంటే లైఫ్ స్టైల్ ఇప్పుడు మీరు ఏ ఊరు హైదరాబాద్ సిటీ ఆ లేకపోతే ఊరు అని కాదండి లైఫ్ స్టైల్ ఆఫ్ ఆల్ పీపుల్ హ్యావ్ చేంజ్డ్ సో మనము ఇప్పుడు కూర్చొని పని చేయడము ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవడము ఒబేసిటీ చాలా ఉండడము అండ్ ఫీమేల్స్ లో ప్రెగ్నెన్సీ అనేది నార్మల్ ఇవన్నీ రీజన్స్ వల్ల అందరిలో అండి అంటే మనకి అబౌ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి మనము ఓల్డ్ ఏజ్ దాకా అందరిలో మనం ఈ వారికోస్ వీన్స్ అనేది చూస్తాము సో మనకు అలా రీజన్ వైజ్ మనకు డివిజన్ లేదండి కానీ మనకు ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ యంగర్ జనరేషన్ బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ల్యాక్ ఆఫ్ మొబిలిటీ దాని వల్ల మనం వారికోస్ వీన్స్ ఎక్కువ చూస్తున్నామండి మట్టిలో పనిచేసే వాళ్ళు పల్లెల్లో గ్రామాల్లో పనిచేసే వాళ్లకు ఇట్లా పట్టణాల్లో పనిచేసే వాళ్ళకి డివైడ్ చేస్తే ఆ విధంగా డివైడ్ చేస్తే ఎట్లా వారికోస్ వెయిన్స్ ఇవ్వలేదు అందులో ఉంటాయండి వారికోస్ వెయిన్స్ మనకు పట్టణాలలో కూడా అంటే ఆఫీసులలో ఎవరైతే జాబ్స్ లో చాలా సేపు కూర్చోవడం చాలా సేపు నిల్చోవడం వాళ్ళకు వస్తాయండి పల్లెలో కూడా వాళ్లకు బరువు ఎక్కువ ఉండడము లేదా కంజనాలిటీ అంటే మన ఫాదర్ మదర్ కి ఉంటే కనుక వాళ్ళకు రావడము అలా వస్తుంది తప్ప అంటే ఈ ప్రొఫెషన్ వల్ల ఈ దాని వల్ల వస్తుంది అనేది ఏం లేదండి రాజేష్ మీరు అడిగారు అంటే విలేజెస్ లలో ఫార్మ్స్ లో పనిచేసే వారికి సో వాళ్ళకు కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటుందండి ఛాన్సెస్ ఎందుకంటే వాళ్ళు స్టెండ్రస్ యాక్టివిటీ కాళ్ళ మీద ఎక్కువ ప్రెజర్ పెడతారు దినం అంతా వాళ్ళు స్టాండింగ్ ఉండి ఎక్కువ వర్క్ చేస్తారు వాళ్ళకు ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే జనరల్ గా వారికోస్ వెయిన్స్ ఈ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు అంటే స్టార్టింగ్ సిమ్టమ్స్ అనేవి ఎట్లా ఉంటాయి మీ దగ్గరికి ఇప్పటి వరకు ఎంతో మంది పేషెంట్స్ మీరు చూసుంటారు కదా ఏ స్టేజ్ లో మీ దగ్గరికి రావడం జరుగుతుంది సో మన పాపులేషన్ లో అవేర్నెస్ తక్కువ అండి ఈ వారికోస్ వెయిన్స్ అని చాలా మంది తెలియదు సో చాలా మంది మన దగ్గర లేట్ స్టేజ్ నే వస్తారండి కలర్ చేంజ్ అయినాక కాళ్ళల్లో పుండ్లు పడ్డాక కాళ్ళు గుజ్జు లాగడం అవన్నీ ఆ స్టేజ్ లేట్ స్టేజ్ లేకుంటే బ్లీడింగ్ అయినాక మన దగ్గర వెరీ లేట్ స్టేజ్ వస్తారు అండి అయితే మన ఈ పుండ్లు పడుడు ఇట్లా అంటే స్టేజ్ ఫైవ్ స్టేజ్ సిక్స్ సిక్స్ నే వస్తారు కలర్ చేంజ్ అయితే ఏదో డౌట్ వచ్చి అప్పుడు వస్తారు కానీ మనకు చిన్న చిన్న బీన్స్ కనబడినప్పుడు నార్మల్ గా వాళ్ళు బయట కనబడినప్పుడు కూడా వచ్చి చెక్ చేయించుకోరు వేరే కంట్రీస్ లో ఏమో ప్రాబ్లం ఉంది మనకు దే ఐడెంటిఫై వెరీ అర్లీ మన దగ్గర ఉన్నా కానీ అది అందరికి ఉంటే కావచ్చు అట్లా అని దే డిలే కమింగ్ టు డాక్టర్ అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళకి అవగాహన స్టార్టింగ్ సిమ్టమ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి వాళ్ళలో అని వారికోస్ వీన్స్ అనేది మనకు సిరిలు ఉబ్బి కనబడతాయండి కాళ్ళ మీద సో మనకు రాజేష్ గారు చెప్పినట్టు మనకి ఫోర్త్ స్టేజ్ దాకా నొప్పి అనేది ఉండదు సో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు సిరులు ఉన్నాయి ఇలానే ఉంటాయేమో లేకపోతే ఇది డిజీజ్ అని కూడా వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేయరు కాస్మెటిక్ ప్రాబ్లం ఏమో అని చాలా మంది డెర్మటాలజిస్ట్ దగ్గరకు వెళ్తారు జనరల్ ఫిజిషియన్ దగ్గరకు వెళ్తారు కాళ్ళ నొప్పి లేస్తుంది అని చెప్పేసి ఆర్థోపెడిషియన్ దగ్గరికి వెళ్తారు కానీ మీరు అన్నట్టు అవగాహన ఇది ఒక రోగము ఇది వారికోజ్ వీన్స్ ఇది ఒక ప్రోగ్రెసివ్ డిజీజ్ అంటే దీన్ని ఈ స్టేజ్ లో మనం ట్రీట్మెంట్ చేయకపోతే ఇది ఇంకా ముందు స్టేజెస్ కి వెళ్తుంది అనే అవగాహన వాళ్ళకు ఉంటే కనుక వాళ్ళు త్వరగా వస్తారు ఒకటి రెండోది ఏ రోగమైనా గానీ మనం ఎర్లీగా ట్రీట్ చేస్తే రిజల్ట్స్ అనేటివి బాగుంటుందండి వాళ్ళు ఇలా దాన్ని లేట్ చేసి ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ స్టేజ్ లో వస్తే మనం సెకండ్ స్టేజ్ లో ఇవ్వగలిగిన రిజల్ట్స్ మనం సిక్స్త్ స్టేజ్ లో మనం ఇవ్వలేము అంత పర్సెంటేజ్ సో సెకండ్ స్టేజ్ లో వస్తే కనుక మనం
కలర్ చేంజ్ అవ్వడు కానీ బయట వింగ్స్ ఎక్కువ విజిబుల్ ఉండకపోవచ్చు అసుంటప్పుడు కూడా మీరు యూ షుడ్ కన్సల్ట్ డాక్టర్ గెట్ ఒక చిన్న స్కాన్ ఉంటుంది టెస్టింగ్ కలర్ డాక్టర్ స్కానింగ్ అంటే అది చేయించుకోవాలి సో అప్పుడు స్పెషల్లీ ఒబ్బేస్ ఉన్న వాళ్ళకు లోపల వీస్ బాగా కనబడతాయి బయట ఇమీడియట్ గా మనకు ఎక్స్పోజ్ కావు పక్క ఉన్న వాళ్ళకి తొందరగా బయటకి కనబడుతుంటాయి కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనకు స్టేజ్ వన్ అండి స్టేజ్ వన్ అంటే మనకు స్పైడర్ వీన్స్ లేదా రెటికులర్ వీన్స్ అంటే సన్నని వీన్స్ కనపడతాయి మనకు స్పైడర్ అంటే మన స్పైడర్ వెబ్ లాగా ఉండేది చిన్న వీన్స్ కనపడతాయి ఆ స్టేజ్ లో మనం కొన్ని మనము ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే కనుక వీ కెన్ డిలే ద ప్రోగ్రెషన్ స్టేజ్ టూ లో సిరులు చాలా ఉబ్బి కనపడతాయి స్టేజ్ త్రీ లో మనకు స్వెల్లింగ్ అంటే అడి మా కాలు ఉబ్బడం చాలా మందిలో చూస్తారండి రోజంతా పని చేసాము సాయంత్రం వచ్చేసరికి నా కాలు చాలా ఉబ్బిపోయింది అని అంటాం దో డిఫరెన్షియల్ డయాగ్నోసిస్ ఉన్నాయి మనకు క్రియాటిన్ వల్ల లేకపోతే హార్ట్ పెయిన్ వల్ల థైరాయిడ్ వల్ల ఇవంటివి కూడా అవుతాయి సో రాజేష్ గారు చెప్పినట్టు మనం ఒక చిన్న డాప్లర్ స్కాన్ చేసుకుంటే ఇవి ఈ ఉబ్బడం అనేది ఇవన్నీ వ్యారకోజ్ వీన్స్ వల్లనా లేకపోతే ఇంకా వేరే డిజీజ్ వల్లనా అనేది మనకి ఈజీగా తెలిసిపోతుంది స్టేజ్ ఫోర్ స్టేజ్ ఫోర్ అంటే మనకు కలర్ చేంజ్ అంటే ఈ రక్తనాళంలో ఉన్న చెడు పదార్థాలన్నీ చర్మంలో డిపాజిట్ అయిపోయి రక్త కాళ్ళు అనేది నలుపు ఎక్కడం షూర్ అవుతుందండి నలుపు ఎక్కడం తెలిసాక మనకు వీళ్ళు ఇది కాస్మెటిక్ ప్రాబ్లం అనుకుంటారు చాలా మంది ఇది నా కాళ్ళు నలిపెక్తుంది ఇది ఏదైనా కాస్మెటిక్ ప్రాబ్లం అని కాస్మెటిక్ ట్రీ ట్రీట్మెంట్ క్రీమ్స్ అవన్నీ పెడుతుంటారు కానీ ఇది వీనస్ డిజీజ్ అని పరిగణించి వాళ్ళు గుర్తించి దాన్ని ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మంచిది ఫిఫ్త్ స్టేజ్ అంటే మనం ఫోర్త్ స్టేజ్ లో కూడా దాన్ని గుర్తుపట్టకుండా దాన్ని అలానే వదిలేస్తే కనుక ఫిఫ్త్ స్టేజ్ లో కాళ్ళల్లో పుండ్లు పట్టడం స్టార్ట్ అవుతాయి సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది పేషెంట్స్ మీరు అడిగారు ఏ స్టేజ్ లో వస్తారు అని ఈ స్టేజ్ లో వస్తారండి చాలా మంది ఎందుకంటే ఆ స్టేజ్ లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ రావడము పెయిన్ రావడము ఆ కనపడడం చాలా పుండ్లు కనపడడం ఇవన్నీ అప్పుడు పేషెంట్స్ వస్తారు అప్పటి దాకా పేషెంట్స్ రారు సో ఆ ఫిఫ్త్ స్టేజ్ లో వీనెస్ అల్సర్స్ అనేవి వస్తాయి మళ్ళీ పోతాయి అంటే హీలింగ్ హీల్డ్ అల్సర్స్ ఉంటాయి కానీ సిక్స్త్ స్టేజ్ అంటే లాస్ట్ స్టేజ్ లో నాన్ హీలింగ్ వీనెస్ అల్సర్ దాని పేరే నాన్ హీలింగ్ వీనెస్ అల్సర్ అంటే ఎంత మనం పైన నుంచి దానికి క్రీములు పెట్టినా యాంటీబయాటిక్ తీసుకున్నా కానీ మానని పుండ్లు సో అవి మనకు గుర్తుపట్టకుండా దాన్ని మనం టాపికల్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటే పైన పైన ట్రీట్మెంట్ చేస్తే ఎంత చేసినా కానీ ఆ పుండ్లు మానవు సో అందువల్ల వెనుక ఉన్న వీన్స్ చెడిపోవడం వల్ల మీద అల్సర్స్ వచ్చాయి దాన్ని ట్రీట్ చేస్తేనే ఈ అల్సర్స్ పోతాయి సో ఈ అవగాహన లేక వాళ్ళు పాపం వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డాక్టర్స్ దగ్గర తిరిగి ఈ అల్సర్స్ తోటి అలానే బాధపడుతూ ఉంటారు చాలా మంది ఈ స్టేజ్ లో వచ్చి మా దగ్గరికి ఆల్రెడీ మేము చూపెట్టుకున్నామండి టెన్ డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాము కానీ మాకు ఎవరు చెప్పలేదు ఇది వ్యారికోజ్ విన్స్ అందుకనే మన పిక్చర్ లో ఇన్సైట్ లో మనం క్లియర్ గా ఇచ్చామండి ఎలా అలా ఉంటాయి వ్యారికోజ్ విన్ స్టేజెస్ అలా మీకు ఉంటే కనుక ఇమ్మీడియట్ గా మీరు కన్సల్ట్ చేస్తే ఒక చిన్న డాప్లర్ టెస్ట్ చేసి ఇది వ్యారికోజ్ విన్స్ అనే చెప్పి మనం దానికి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇస్తామండి ఓకే రైట్ ఒక కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు కాల్ తీసుకుని మాట్లాడదాం కడప నుంచి సుబ్బారెడ్డి గారు నమస్తే అండి మాట్లాడండి డాక్టర్ గారితో నమస్తే నమస్తే మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చెప్పండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ నేను కడప నుంచి మాట్లాడుతున్నాను మా ఏజ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఉంటుంది సార్ మాకు టెన్ ఇయర్స్ నుంచి వ్యారికోసం ఉన్నాయి బోత్ సైడ్స్ ఉన్నాయి సార్ మోర్ అండ్ రైట్ సైడ్ స్కాన్ చేస్తే మీకు పర్పరేటింగ్ వెయిన్స్ ఉన్నాయి మేజర్ కాదు సర్జరీ చేయాలండి సార్ నేను స్టాకింగ్ తో మెయింటైన్ చేస్తున్నాను ఏ స్టేజ్ లో చేసుకోవాలి సార్ సర్జరీ సో బేసికల్లీ మీకు పర్ఫెక్టింగ్ మీన్స్ అంటే కింద మన మోకాలు కింద వాల్స్ ఫెయిల్ అయిపోయినాయండి సో చాలా మంది సర్జరీ చేస్తారండి కానీ మా క్లినిక్ లో వీ డూ విత్ లేజర్ లేజర్ తోనే మనము మీకు కటింగ్ లేకుండా చేస్తామండి ఈ మా స్పెషాలిటీ అండి బేసికలీ మ్యావన్ మెడికల్ సెంటర్ లో పర్ఫెక్టింగ్ మీన్స్ అని అన్ని పర్ఫెక్టింగ్ మీన్స్ ఎక్కడెక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అన్ని ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని క్లోజ్ చేస్తామండి సో అది మనము వన్ ఆఫ్ ది అర్లియస్ట్ సెంటర్స్ టు డూ పర్ఫెక్టింగ్ మీన్స్ అబ్లేషన్ అండి సో మా యూట్యూబ్ లో కూడా వీడియోస్ ఉన్నాయండి ఎట్లా పర్ఫెక్టింగ్ కూడా వీన్స్ మనం అప్డేట్ చేస్తామని మన మావెన్ మెడికల్ సెంటర్ తరఫు నుంచి సో మీరు ఆల్రెడీ ఐడెంటిఫై అయినాయి కాబట్టి మీరు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటే బెటర్ అండి అప్పుడే మీరు కాలర్ విన్నారండి టెన్ ఇయర్స్ నుంచి వ్యారికోజ్ విన్స్ సఫర్ అవుతున్నారు సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద టిపికల్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా మంది వ్యారికోజ్ విన్స్ అలానే పెట్టుకుంటారు భయపడతారు ఇప్పుడు డాక
లైగేషన్ స్ట్రిప్పింగ్ అనేది మాత్రమే వినేవాళ్ళం అంటే సర్జరీ చేస్తే కుట్లు పడడము బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోవడము ఇన్ఫెక్షన్ ఛాన్సెస్ దాని ట్రీట్మెంట్ రిజల్ట్స్ అంతగా లేకపోవడం ఇవన్నీ ఉండేవి తర్వాత మనకు ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ లేజర్ అనేది వచ్చిందండి అలానే సైన్స్ అనేది డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది సో లేజర్ తర్వాత రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్లేషన్ అని వచ్చింది రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్లేషన్ తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చిన లేటెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్ అంటే మనకు లేజర్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ వల్ల అయ్యే చిన్న చిన్న సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ని కూడా అవి కవర్ చేస్తూ దానికంటే అడ్వాన్స్డ్ వేగా మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్ అని వచ్చిందండి సో మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్ వల్ల వీళ్ళకి వచ్చే పారస్తీషియా అంటే కాళ్ళల్లో మనకు సెన్సేషన్ పోవడం కానీ లేకపోతే లేజర్ లో మనము కాల్చేటప్పుడు టెంపరేచర్ అనేది చాలా ఎక్కువ యూస్ చేస్తాం సో ఎక్కువ యూస్ చేసినప్పుడు పక్కన ఉన్న వేరే మజిల్స్ కానీ నర్వ్స్ కూడా మనకు కొంచెం దెబ్బతింటాయండి సో అవి కాకుండా మైక్రోవేవ్ అనేది దాన్ని కాపాడుతూ అదే రిజల్ట్ అంటే దానికంటే మంచి రిజల్ట్స్ ఇస్తూ ఇప్పుడు వచ్చిన ఆధునిక ట్రీట్మెంట్ అండి అది సో ఎలా చేస్తారండి అంటే పేషెంట్ ఎన్ని రోజుల ముందు హాస్పిటల్ లో అడ్మిట్ అవ్వాలి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఎట్లా అడ్మిషన్ అవసరం లేదమ్మా మార్నింగ్ వస్తే బై ఈవినింగ్ డే కేర్ కాబట్టి మార్నింగ్ వస్తే బై ఈవినింగ్ పేషెంట్స్ వాకింగ్ తోనే వెళ్ళిపోతారు సో నో నీడ్ ఫర్ అడ్మిషన్ ఇంజక్షన్స్తాం లేదు వాళ్ళు చాలా లేట్ చేశారు చాలా వారికోజ్ వీన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు రాజేష్ గారు చెప్పినట్టు ఫోమ్స్ క్యూరోథెరపీ అనేది మనము లిమిటెడ్ గా చేస్తాం సో చాలా వారికోజ్ విన్స్ ఉన్నప్పుడు స్టేజ్ వైజ్ చేయాల్సి వస్తుంది కానీ లేజర్ గానీ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ గానీ మైక్రోవేవ్ గానీ ఒకటే సిట్టింగ్ ఉంటుంది మేజర్ వీన్స్ అన్నింటినీ మనం ఒకసారి అప్లేట్ చేసేసి ఫోమ్స్ క్లియోథెరపీ మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఉంటే కనుక ఒక ఇంకొక స్టేజ్ లేకపోతే ఇంకొక స్టేజ్ లో మళ్ళీ మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది అండి బేసికలీ మీరు అడిగినందుకు నైన్టీ సెవెన్ నైన్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అని చెప్పాము సో త్రీ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ రిక్రెన్స్ కూడా వస్తుందండి రిక్రెన్స్ అంటే ఒబేస్ ఉన్న పేషెంట్స్ కు చాలా వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకు బిఎంఐ థర్టీ ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకు పీపుల్ మనం చెప్పే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చక్కగా ఫాలో కాకుండా స్టాకింగ్స్ అని ఉంటాయి రెగ్యులర్ గా వేసుకోకుండా వాళ్ళకు మళ్ళీ కంటిన్యూస్ స్టాండింగ్ చేసిన వాళ్ళకు త్రీ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్లస్ హెరిడేటరీ హెరిడేటరీ అనే వాళ్ళకు ఉన్న వాళ్ళకు కొద్దిగా త్రీ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ కొత్త మీన్స్ అనేది తయారు ఛాన్సెస్ ఉంటాయి వచ్చినా కానీ మళ్ళీ లేజర్ అనేది ఎక్కువ అవసరం పడ్డది అండి మోస్ట్లీ వన్ ఆర్ టూ ఇంజక్షన్స్ ఫోమ్స్ లో తెరిపి అని చెప్పాము కదా దాంతో వన్ ఆర్ టూ ఇంజక్షన్స్ ఇచ్చేసి సరిపోతుంది అండి అది తగ్గిపోతుంది ఎలాంటి ఫాలో అప్ లో ఉండాలి ట్రీట్మెంట్ తర్వాత వీళ్ళు ఇవి తినొద్దు అవి తినొద్దు అలాంటివి ఏమైనా ఉంటాయా అలాంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏం లేవండి మనకు పేషెంట్స్ కూడా ఇంతకుముందు పేషెంట్ విన్నారు మీరు టెన్ ఇయర్స్ నుంచి బాధపడుతున్నాను అని అలా ఏం బాధపడకుండా భయపడకుండా ఒక రోజు పొద్దున వాకింగ్ ఎట్లా నడుచుకుంటా వచ్చారో ప్రొసీజర్ చేసుకుని అట్లానే నడుచుకుంటా వెళ్ళిపోతారు నెక్స్ట్ డే నుంచి వీ ఆల్వేస్ టెల్ దెమ్ అంటే మీరు ఆఫీస్ కానీ మీ పనులు రెగ్యులర్ పనులు చేసుకోమంటాం సో రెస్ట్రిక్షన్ లాంటివి ఏం లేదండి మనం తినే దాంట్లో రెస్ట్రిక్షన్ లేదు లావ్ గా ఉంటే కనుక ఎస్ అండి డైటింగ్ చేయాలి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి కానీ నార్మల్ గా ఉంటే కనుక ఈ ప్రొసీజర్ వల్ల రెస్ట్రిక్షన్స్ మాత్రం ఏం లేవు సో మనము ఈ రోజు ప్రొసీజర్ చేస్తే నెక్స్ట్ డే ఫాలోఅప్ చేస్తాం నెక్స్ట్ డే ఫాలో చేసి డీపీన్ త్రాంబోసిస్ ఏమన్నా ఉందా అన్ని వైన్స్ బాగా అప్లేట్ అయ్యాయా అని చూసుకుంటాం తర్వాత ఫస్ట్ మంత్ థర్డ్ మంత్ సిక్స్త్ మంత్ సో ఈ త్రీ టైమ్స్ మనం మళ్ళీ ఒకసారి స్కాన్ చేసి చూస్తాం వారికోజ్ వీన్స్ అనేటివి మొత్తంగా నిర్మూల పడి పడినాయా లేవా ఇంకేమన్నా చిన్నవి మిగిలినాయా సో ఫోమ్స్ క్లియర్ తప్పి ఏమన్నా ఇవ్వాలా ఇవాళ చూసుకుంటూ ప్రాపర్ గా ఫాలోఅప్ చేస్తామండి ఇప్పుడు కొందరు పేషెంట్స్ లాస్ట్ స్టేజ్ లో వస్తారు అల్సర్ స్టేజ్ లో సో నాన్ హీలింగ్ అల్సర్ స్టేజ్ లో మనం ఒకసారి అబ్లేషన్ చేశాక వాళ్ళకి అల్సర్ కేర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది మీకు వేరే క్లినిక్స్ లో అంత అవైలబుల్ లేదు సో మనం అబ్లేషన్ చేసేసాం కదా వదిలేసామంటే సరిపోదు సో కంపల్సరీ మనం అబ్లేషన్ చేశాక అల్సర్ కేర్ కూడా ఇవ్వాలి అల్సర్ కి మనము ఫోర్ లేయర్ డ్రెస్సింగ్ కానీ లేకపోతే దానికి యాంటీబయాటిక్స్ కానీ అన్ని ట్రీట్మెంట్ చేస్తే దాని తర్వాత మానిపోతుందండి సో దానికి కంపల్సరీ రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్ అనేది ఉండాలి ఒకవేళ ఈ ప్రాబ్లమ్ ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందండి సో బేసికలీ ప్రోగ్రెస్ డిజీజ్ అండి అంటే రోజు రోజు ముందుకు వెళ్తుంటుంది సో ఇది సిరిలో ఉండేది అంత చెడు రక్తం
అది ఒకటి అయితే ఉంటుంది అదొక క్లాట్స్ అయితే ఉండేది గడ్డలు కడతాయి ఆ గడ్డలు ఇప్పుడు సూపర్ఫిషియల్ వీన్స్లో ఉంటాయి ఈ వారికి వీన్స్ అనేది సూపర్ఫిషియల్ వీన్స్ అదే డీప్ వీన్స్కి వెళ్ళిపోతే అదే డీవీటీ అంటాం డీవీటీ అనేది లైఫ్ థ్రెటనింగ్ కూడా కావచ్చు అంటే అది ఒక చిన్న క్లాట్ ఒకటి ఎక్కడన్నా హార్ట్కో లంగ్కి వెళ్ళిపోతే దెన్ ఇట్ కెన్ బి ఎమర్జెన్సీ ఆల్సో సో అట్లా అయితే తర్వాత కలర్లో పుండ్లు వచ్చుడు మన మన డే టు డే యాక్టివిటీస్కు డిస్టర్బెన్స్ ఇవన్నీ అవుతాయండి సో దిస్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ కాస్మెటిక్ ఇష్యూ అండి దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రాపర్ మెడికల్ డిజీజ్ దట్ హ్యాస్ టు బి అడ్రస్డ్ అంటే దాన్ని ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలి ఐడెంటిఫై కాగానే సో యూ షుడ్ నాట్ వెయిట్ టిల్ నాకు పెయిన్ లేదు కదా అని చాలా మంది అంటారండి పెయిన్ అనేది ఈ లాస్ట్ స్టేజ్లో వస్తాయి ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యే టైంలో గడ్డలు కట్టే టైంలో పుండ్లు వచ్చే టైంలో ఆ స్టేజ్లో పెయిన్ అనేది కాలర్లో వస్తుంది కానీ మనకు పెయిన్ లేదు కదా అనుకుంటే మనం పెయిన్ వచ్చేవరకు వెయిట్ చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ వెయిటెడ్ ఫర్ లాంగ్ టైం అనేట నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం చాలా అన్నట్టు సో అది రాకముందే మనకు కాళ్ళల్లో మనకు వీన్స్ బయట కనబడుతుంటే తర్వాత కాళ్ళల్లో కాలు గుంజి గుంజినట్టు కలర్ చేంజ్ అవ్వడు స్వెల్లింగ్ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి డాక్టర్ని కలిసేసి ఒక కలర్ డాక్టర్ స్కానింగ్ చేయించుకొని దాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తే బెటర్ అండి ఓకే డాక్టర్ గారు ఇందాక మీరు చెప్పారు లాస్ట్ స్టేజ్ లో వస్తూ ఉంటారు ఎక్కువగా పేషెంట్స్ కాలు కలర్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది అని సో అంత కలర్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోయాక మళ్ళీ ముందులాగా అవ్వడం సాధ్యమవుతుందా వాళ్ళకి ఇది మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ మంచి క్వశ్చన్ అండి చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుందండి కలర్ కాలు నల్లగా అయిపోయింది మళ్ళా నార్మల్గా అయిపోతుంది అని సో నార్మల్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నార్మల్గా అయితే కాదండి ఎందుకంటే అది కలర్ చేంజ్ ఎందుకు అవుతుందంటే మనకు వీన్స్ ఉబ్బినాక సిరులు ఉబ్బినాక చెడు పదార్థాలు హిమోసిడెన్ పిగ్మెంట్ ఐరన్ పిగ్మెంట్ అనేది వచ్చి కాలల్లో స్కిన్ లోపల ఇరికిపోతాయండి ఇది సో ఇట్స్ లైక్ ఎట్ మనకు ట్యాటు చేతులకు ఎట్లా చేసుకుంటే ట్యాటూ ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా ఒక పిగ్మెంట్ అయిపోతుంది అండి టోటల్గా మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే ఫేడ్ కాదండి అబౌట్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ అవుతుంది అది కూడా టైం పడుతుంది అండి త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ కూడా కావచ్చండి స్లోగా ఫేడ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఫర్దర్ డిపాజిషన్ ఆఫ్ ఈ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ ఉండదు మనం మనం క్లోజ్ చేస్తాం కాబట్టి బీన్స్ ని సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ కలర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నార్మల్ గా అవుతుంది అనుకుంటే తప్పండి అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు సో అబౌట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ కూడా వెరీ గుడ్ రిజల్ట్ అండి అది జస్ట్ బికాస్ లాంగ్ ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి వచ్చి చర్మంలో ఇరికిపోయిన పిగ్మెంట్ అండి హిమోస్టిన్ పిగ్మెంట్ మనం టాటూ చేసుకుంటే ఎట్లా కలర్ అట్లా ఉంటుందో అట్లా ఉండిపోతుంది కానీ ఫర్ద డిపాజిషన్ ఉండదు కాబట్టి కొద్దిగా మేము మెల్లగా ఫేడ్ అవుతుంది సో ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఒక త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ లోపల కొద్దిగా సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు కలర్ చేంజ్ అవుతుంది అది బట్ ఓవర్ నైట్ గా ఇమిడియట్ ట్రీట్మెంట్ కాగానే సార్ వన్ మంత్ అయిపోయింది టూ మంత్స్ అయింది ఇంకా కలర్ చేంజ్ కాలేదని అది కూడా చాలా డౌట్ ఉంటుంది అది డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ అది రిజల్ట్ అంత కాస్మెటిక్ ట్రీట్మెంట్ కాదు ఇది దిస్ ఈస్ ప్రాపర్ వ్యారికోజన్స్ ట్రీట్మెంట్ అది ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది కలర్ బట్ ఇట్ టేక్స్ టైం అందుకనండి లైక్ మనం డిలే చేయకూడదు ఏ డిజీజ్ అయినా మనము అది ఒక రోగం అని తెలుసుకున్నాక దాన్ని బాడీలో అలానే ఉంచుకొని మనకు నొప్పి లేదు కదా అని చూస్తే కనుక ఇలాంటి పర్మనెంట్ చేంజెస్ అవుతాయి సో మనకి ఇలాంటి పర్మనెంట్ చేంజెస్ కాకూడదు మనకి ఇలాంటి ఉండొద్దు అంటే కనుక దాన్ని మనం ఎర్లీగా ట్రీట్ చేసుకుంటే ఈ ప్రాబ్లం రాదు నెల్లూరు నుంచి విజయ్ భాస్కర్ గారు నమస్తే అండి విజయ్ భాస్కర్ గారు మీ ప్రాబ్లమ్ ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్స్ ఉన్నారు మాట్లాడతారు లెఫ్ట్ సైడ్ లెగ్ బ్లాక్ గా వచ్చింది వస్తుంది ఇక్కడ ఇన్కుల్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే అది వ్యాధి కోసం చెప్తున్నారు లేదా ట్రీట్మెంట్ చేసుకోండి అని చెప్పారు సో బేసికల్లీ బ్లాక్ బ్లాక్ కలర్ వచ్చిందంటే ఫోర్త్ స్టేజ్లు ఉన్నారండి మీరు నార్మల్ సిక్స్ స్టేజెస్ ఉంటాయి అలా మీరు ఫోర్త్ స్టేజ్లు ఉన్నారు సో బ్లాక్ అనేది ఒక ఓన్లీ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ వ్యారిపోజన్స్ కాకుండా మన ఆర్టికల్ డిజీజ్ కూడా వస్తుందండి వీనస్ డిజీజ్ కాకుండా కలర్ టాప్లర్ లో మనకు ఐడెంటిఫై వీనస్ ప్రాబ్లం అని ఐడెంటిఫై అయితే దానికి మనం లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటే బెటర్ అండి రైట్ అండి డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉన్నాయి దీంట్లో సో ఏ స్టేజ్ లో వచ్చినా కానీ అందరికి మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్ చేస్తారా లేకపోతే డిఫరెంట్ స్టేజెస్ లో ట్రీట్మెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుందా మనకు వారికోజ్ వీన్స్ అనేది మీకు చెప్పాం కదండి సెకండ్ స్టేజ్ నుంచి మనం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తామండి సెకండ్ స్టేజ్ అంటే సిరులు బయటికి ఉబ్బి కనపడడం మనకి ఇప్పుడు మీరు ఇన్సైట్ లో కూడా చూడొచ్చు స్టేజ్ టూ లో మనకు వారికోజ్ వీన్స్ కనపడతాయి సో కనపడ్డప్పటి నుంచి మనము లేజర్ కానివ్వండి రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ కానివ్వండి
మనకు ఏ ట్రీట్మెంట్ అయితే బాగుంటుంది ఇప్పుడు అంటే లావుగా వేరకోజ్విన్స్ ఎక్కువ ఉంటే కనుక దానికి ఏది ఇవ్వాలి సో ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నారు ఎట్లా అవన్నీ చూసేసి మనకు ఏ ట్రీట్మెంట్ పాసిబుల్ ఏ ట్రీట్మెంట్ మంచిది అని చూసి వాళ్ళకి ఆఫర్ చేస్తారు మీ దగ్గర ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏది అంటే ఇదే అంటారా మాకు ఎస్ అండి ఇప్పుడు మీరు వేరే ఏ సెంటర్కి వెళ్ళినా కానీ ఏదైనా ఒకటే మిషన్ ఉంటుందండి వాళ్ళ దగ్గర సో వాళ్ళకి ఆప్షన్ ఉండదు సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఒట్టి లేజరే ఉందండి మీకు లేజర్ చేయాలి అని అంటారు కానీ మన దగ్గరకు వస్తే కనుక మీకు ఎవరైనా ఇప్పుడు మంచి సెంటర్కి వెళ్తే కనుక అడ్వాన్స్ మిషనరీ పెట్టుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సైన్స్ అనేది డెవలప్ అవుతూనే ఉంటుంది ఇప్పుడు పన్నెండు ఏళ్ళ ముందు వెళ్తే కనుక ఓన్లీ సర్జరీ ఆఫర్ చేసేవారు కానీ దాని తర్వాత లేజర్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు దాని తర్వాత రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇప్పుడు వచ్చిన ట్రీట్మెంట్ మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్ అండి సో పేషెంట్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ మైక్రోవేవ్ అబ్లేషన్ అనేది చాలా అడ్వాన్స్ ఇది మిషన్ కాబట్టి వాళ్ళకి మేము వీ కెన్ ఆఫర్ ఇట్ అండి సో ఓన్లీ మిషనరీ వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ మిషనరీ అండి అడ్వాంటేజెస్ ఏమి అడుగుతున్నారంటే మీరు అడిగారు కాబట్టి సో వెన్ వీ స్టార్టెడ్ టూ థౌజండ్ టెన్ లో స్టార్ట్ చేస్తామండి వారికోజ్విన్స్ లేదర్ సో ఎక్స్క్లూజివ్ వారికోజ్విన్స్ సెంటర్ అనేది హైదరాబాద్ లో అంటే తెలంగాణ స్టేట్ అప్పుడు ఆంధ్ర ఉండు తెలంగాణ ఉండు కంబైన్ ఉండే వీ ఆర్ ద ఫస్ట్ సెంటర్ టు స్టార్ట్ ఇన్ కంబైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండి సో ఎక్స్పీరియన్స్ వైజ్ కూడా మీరు చూస్తే మా సక్సెస్ రేట్ కూడా చూస్తే విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ డాక్టర్స్ తోని దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ అండ్ అడ్వాంటేజ్ అండి కొత్త కొత్తగా మొన్న మొన్న స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు వన్ ఇయర్ నుంచి టూ ఇయర్స్ నుంచి చేసుకుంటా మేము చేస్తున్నాం మేము చేస్తున్నాం ఇప్పుడు అందరూ ఒక ఇంకోటి మీరు ఛానల్ జాగలు వెళ్తే సర్జన్స్ కూడా చేస్తున్నారు ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్లు కూడా చేస్తున్నారు అంటే దే ఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ ద ప్రాపర్ పర్సన్స్ టు డూ మేమంతా ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజిస్ట్లు మేము చేస్తున్నాం సో మేము టెన్ ఇయర్స్ నుంచి లెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి మా ఎక్స్పీరియన్స్ అండి నాట్ టాకింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ మెషిన్స్ మెషినరీ ఇష్యూ పక్క పక్క పెట్టండి వేరే వాళ్ళు కూడా రేపు దే కెన్ బై దట్ మెషిన్ దట్స్ అ డిఫరెంట్ ఇష్యూ కానీ మా ఎక్స్పీరియన్స్ వైజ్ మా సక్సెస్ రేట్ వైజ్ ఐ థింక్ యూ కెన్ వెరీ ప్రౌడ్లీ సే అండి వీ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మేబీ ద బెస్ట్ వన్ అంటే ఈ ట్రీట్మెంట్ అండి రాజేష్ గారు చెప్పినట్టు ఈ ట్రీట్మెంట్ డాప్లర్ బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్ అండి అంటే మీరు డాప్లర్ లో చూసుకుంటూ లేజర్ చేయాలి లేజర్ ఆర్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ మైక్రోవేవ్ సో డాప్లర్ లో పర్ఫెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళని మినిమం రేడియాలజిస్ట్ అంటారు సో రేడియాలజీ చేశాక మనం సూపర్ స్పెషాలిటీ ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజీ చేస్తాం కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజిస్ట్ చేస్తారో దాని రిజల్ట్ పర్సెంటేజ్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళు చేస్తున్నారు కదా అని వేరే స్పెషాలిటీ వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ట్రై చేస్తున్నారు బట్ వాళ్ళు కూడా చేయగలుగుతారు కానీ బట్ అట్ నాట్ అట్ దట్ పర్సెంటేజ్ అంటే మనకు ఇచ్చే సక్సెస్ రేట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే దట్స్ గుడ్ టు నో అబౌట్ యువర్ మావన్ మెడికల్ సెంటర్ అండి సో ధమనులు సిరలు వాటి పని అవి చేయాలి అంటే చెడు రక్తము అక్కడ కాళ్లలో నిలిచిపోవడానికి ఆ పేషెంట్ ని వాళ్ళ హెల్త్ కండిషన్ ని బట్టి అంటే ఏం రీజన్స్ ఏంటి కాజెస్ ఏంటండి సో వారికోజెన్స్ దానికి చాలా కాజెస్ అండి వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కాజ్ ఏంటంటే హెరిడేటరీ అంటే మన ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంటే మనకు కాలల్లో వారికోజెన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయండి అదే కాకుండా లేడీస్ లో ప్రెగ్నెన్సీ పోస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత చాలా మందికి ఒక్కొక్క అప్ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద లేడీస్ కెన్ డెవలప్ వారికోజెన్స్ అండి బట్ చాలా మంది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు నార్మల్ అయిపోతుంది ప్రెగ్నెన్సీ అయిపోగానే దే కమ్ బ్యాక్ టు నార్మల్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ప్రోగ్రెస్ అయితే అండి అదే కాకుండా పీపుల్ ఆర్ ఒబేస్ అంటే చాలా వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ బరువు ఉన్న వాళ్ళు పీపుల్ స్టాండ్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ చాలా చెప్పు మన పోలీస్ వాళ్ళు కావచ్చు సేల్స్ పర్సన్ కావచ్చు టీచర్స్ కావచ్చు ఎక్కువ నిలబడ వాళ్లకు ఇది వారి కోసం చూస్తుండే అదే అలాగనే కాలల్లో ఎప్పుడన్నా మనకు దెబ్బలు ట్రామా అంటే ఎప్పుడన్నా దెబ్బలు తగిలినా కొన్ని మనకు వాల్స్ డ్యామేజ్ అయిపోయి అట్లా కూడా రావచ్చు అదే కాకుండా డీబీటీ అంటామండి డీప్ విన్ ట్రాంబోస్ అంటే డీప్ విన్స్ లో క్లాత్స్ అయిపోయి సెకండరీ వారికోస్ విన్స్ అని ఫామ్ కావచ్చు అంటే డీప్ విన్స్ లో బ్లాక్ అయినందుకు ఇది ఎక్స్ట్రా విన్స్ సూపర్ఫిషియల్ విన్స్ లో వారికోస్ విన్స్ అని ఫామ్ అయ్యి అట్లా కూడా కనబడవచ్చు అండి సో చాలా కారణాలు ఉంటాయండి ఈ ప్రత్యేక అంటాము అప్పుడు కారణం కూడా మనం తెలియకపోవచ్చు సో యూ డోంట్ నో ద రీజన్ వై ద పేషెంట్ హ్యాస్ వారికోస్ విన్స్ దట్స్ కాల్ ఈ ప్రత్యేక యూ డోంట్ నో ద రీజన్ బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ద ట్రీట్మెంట్ విల్ బి
వారిగోజ్ వింగ్స్ కనపడుతున్నాయి సన్నగా ఉన్నాయన్నారు మేబీ రెటికులర్ స్టేజ్ ఉండొచ్చు లేకపోతే సెకండ్ స్టేజ్ మనకు వారిగోజ్ వింగ్ స్టేజ్ ఉండొచ్చు అండి సో ఒక డాప్లర్ అనేది కంపల్సరీ అండి మనకు డాప్లర్ చేసుకుంటే కనుక లోపల రక్తనాళాల వాల్వ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అవి ఫెయిల్ అయ్యాయా సో ఫెయిల్ అయితే ఇంకా ప్రోగ్రెస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఇమీడియట్ గా మనం లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకోవచ్చు లేదు ఫెయిల్ కాలేదు ఇంకా ఓన్లీ ఇవే కనపడుతున్నాయి సో కొన్ని రోజులు మనం ప్రికాషన్స్ అంటే స్టాకింగ్స్ వేసుకోవడము కొంచెం మూవ్మెంట్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడము హౌస్ వైఫ్స్ అంటున్నారు కదండి హౌస్ వైఫ్స్ కి కూడా చాలా మందికి వారికోజ్ విన్స్ ఉంటాయండి అంటే లేడీస్ లో మనకు ప్రెగ్నెన్సీ అనేది వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రీజన్ నంబర్ టూ ఎక్సర్సైజ్ చేయకపోవడం నెంబర్ త్రీ ఒబేసిటీ సో ఇవన్నీ తర్వాత హార్మోనల్ చేంజెస్ ఇవన్నిటి వల్ల లేడీస్ కి మనకు జెంట్స్ కంటే ఎక్కువ లేడీస్ లో పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి మనకు ఇలా మనకు అనుమానం వచ్చింది ఇప్పుడు వారికోజ్ విన్స్ లాగా కనబడుతున్నాయి స్వెల్లింగ్ ఉంది కలర్ చేంజ్ ఇమ్మీడియట్ గా డాప్లర్ చేసుకోవాలండి వీనస్ డాప్లర్ చేసుకుంటే కనుక మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్ఫర్మేషన్ అవుతుంది ఇది వారికోజ్ విన్స్ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు సార్ కూడా అన్ని అనేక రకాల వారికోజ్ విన్స్ చెప్పారు అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ వల్ల సో ఆ రీజన్స్ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి అంటే డీప్ ఇన్ థ్రాంబోసిస్ ఉందా లేకపోతే ఏమైనా ఆర్టిరియల్ వీనస్ మాల్ఫర్మేషన్ ఉందా ఇది తెలుసుకోవాలంటే కూడా ఒక డాప్లర్ అనేది చాలా కంపల్సరీ సో ఎనీ ట్రీట్మెంట్ చేసే ముందు అంటే దాన్ని నిర్ధారించే ముందు మనం ఒకసారి వారికోజ్ విన్స్ ని కలర్ డాప్లర్ లో చూసుకుంటే దాని రీజన్ దాని ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది మనకు సులువుగా తెలిసిపోతుంది రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ సో మాకు ఇవాళ వారికోస్ వెయిన్స్ అంటే ఏంటి క్లియర్ గా తెలియజేసి అలాగే మావెన్ మెడికల్ సెంటర్ లో ఎలాంటి లేటెస్ట్ టెక్నిక్స్ తో ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది ఇవాటి హలో డాక్టర్ స్టేట్ యూ ఆల్